இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கட்சி விதிகளின்படி மூன்றாண்டுக்கு ஒரு முறை அகில இந்திய மாநாடு நடைபெற வேண்டும் அதற்கான மகநாடுகள் கிளை ஒன்றியம் மாவட்டம் மாநிலம் அகில இந்திய அளவில் வரிசை கிரமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் இப்போது அதன் ஒரு பகுதியாக கோவை மேற்கில் மண்டலத்தில் மண்டலம் மண்டலத்தில் மண்டல மாநாடு நடைபெறுகிறது இதற்கு பிறகு மாவட்ட மாநாடு மார்ச் மூணு நான்கு தேதிகளில் நடைபெறுகிறது மாநில மாநாடு மார்ச் மாதம் இறுதி வாரத்திலே நடைபெற இருக்கிறது அகில இந்திய மாநாடும் ஏப்ரலில் நடக்க இருக்கிறது கேரள மாநிலத்தில் நடக்கும் இப்போ நிறைவேற்றப்படுமா என்பதுதான் முதல் கேள்வியாக எழுந்துள்ளது ஏற்கனவே இதே போன்ற ஒரு தீர்ப்பு வெளியிடப்பட்டு மூன்று மாத காலத்திற்குள் மேலாண்மை குழு நியமிக்கப்பட்டு தண்ணீர் பகிர்வு தரப்பட வேண்டும் என்று அளவு உட்பட மாத கணக்கில் திட்டமிட்டபடி அளந்து சொன்ன பிறகும் அது எதுவும் கடைபிடிக்கப்படவில்லை இப்போது தீர்மானம் நிறைவேற்றி முடித்திருக்கிறார்கள் அதில் ஏறத்தாழ பதினைந்து டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு வழக்கமாக பில்லி குண்டுவிலிருந்து வழங்குகிற தண்ணீரை குறைத்திருக்கிறார் குறைத்தது சரியா தவறா என்பது ஒருபுறம் வந்த தீர்ப்பு வந்துவிட்டது வந்த தீர்ப்பையாவது கொடுப்பார்களா என்றால் பழையபடியும் நான் மேல் முறையீடு செய்வேன் என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் கூறியிருக்கிறார் மேலாண்மை மேலாண்மை குழுவை நியமித்து நம்முடைய இந்திய பிரதமர் அடிக்கடி இந்தியா டிஜிட்டல் மயமாகும் கணினி மயமாக வேண்டும் பண கை செலவு கேஷ்லெஸ் சொசைட்டி அதாவது பண கையில் கொடுத்து ரூபாய் கொடுத்து வாங்குகிற பழக்கமே இருக்கக்கூடாது எல்லாவற்றையும் ஆன்லைன் நிலையை முடிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்கிறவர் இந்த நதிநீர் பங்கீட்டு அளவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இத்தனை டிஎம்சி எந்த எந்த மாதம் அதனையும் கணினி மூலமாகவே தீர்மானித்து வழங்குவதற்குள்ள கருவியை அங்கே வைத்து அந்த கருவியை இயக்குவதை கண்காணிக்க மட்டும் மாநிலத்திற்கு ஒரு பிரதிநிதி என்று போட்டால் போதும் வருகிறது தஞ்சை மாவட்டம் நாக நாகப்பட்டினத்தில் மட்டுமல்ல அங்கு விளைகிற நெல்லை பொறுத்து தான் தமிழ்நாட்டின் உணவு பற்றாக்குறை அல்லது உணவு தேவை என்பதும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது எனவே அது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான பொது விளைச்சல் இடம் எனவே அதில் தண்ணீர் வருவது தடுக்கப்பட்டால் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் எனவே அதை அனுமதிக்க மாட்டோம் வேறு என்னதான் செய்வார் மோடி அவர் உலக அளவிலேயே அதை செய்ய முயன்று கொண்டிருக்கிறார் அதை கேட்டால் நான் சாமானியன் என்று சொல்லுவார் எனவே அதை செய்யட்டும் தமிழ்நா இந்திய மக்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் வரப்போகிற தேர்தலில் கட்டாயம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்குவார் என் அருமை நண்பர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மீது உள்ள உரிய மரியாதையோடு அவர் மாண்புமிகு அமைச்சர் மத்திய அமைச்சரவையில் அமைச்சர் தமிழகத்தில் பயங்கரவாதம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்திய படை என்பது அவருடைய தலைவரான மோடி கையில் இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி கையில் அல்ல முப்படையும் அவர்கள் கையில் இருக்கிறது இரண்டாவது பயங்கரவாதிகள் என்று சொன்னால் எல்லை தாண்டி பிற நாட்டார் வந்திருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் அவ்வாறு வருவார்களானால் அவர்களை தடுக்க வேண்டியது மத்திய அரசின் கடமை மாநில அரசு அல்ல என்று சொல்கிறார்கள் மண்டியிடலாம் என்று அவர் சொல்கிறார்கள் தாராளமாக அவர்கள் வேப்பங்குழையை கட்டிக்கொண்டு தலையிலே போய் என பிரளயம் வருவார்களே கோயில் அங்க பிரதர்ஷனம் முதலில் அவர் செய்து காட்டும் அவர் மத்திய ஆட்சியிலே தான் இருக்கிறார் பெற்றுத்தர வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறார்